你给我一段时光，留下来想念。记忆中刻下模样，不带走遗忘。你就像一轮太阳，耀眼的光芒。你是我的。石小姐，石小姐，小弟来，快吃饭了，快快快！做那么多大鱼大肉的，我最近在减肥，怎么吃啊？哎呀，不是你跟小念难得回来嘛，所以不是啊，这个。你这次求婚，这个事情来得太突然了，我跟你妈一点准备都没有。也不算突然啊，我最近跟千初感情特别好，而且升温特别快，他跟我求婚，意料之中的。可是小念的，你们故意的呀？我大晚上回来给你们报喜，你故意说话堵我心呢？啊，好了好了，呃，我们不说了啊，吃菜吃菜。小迪，你知道吗？这排骨可是你爸爸一早晨去菜市场买的，我炖了老半天，在做的。不吃了，我回来就是告诉你们一下订婚的事情，还有，订婚的时候你们要带石小念参加啊。你订婚还要叫小念参加？我也不想在大喜的时候看见他呀，但现在大家都知道我有个姐姐，她要不参加的话，媒体又该瞎写了。可是小念去了，他他会。行了，到时候你们看紧他，让他别乱说话，露个面就赶紧走吧。我走了。还好妈，以前的事情就不说了，现在至少做到一碗水端平吧。喂，春兔。小弟，你说说，我蹲了一下午，他连一口都没尝，真是白炖了。医生，怎么样？刚检查过了，没什么大事，就是有点脱水，四肢啊有些软组织挫伤，头部也检查了，没什么大碍，休息两天就好了。谢谢啊，医生。哎，医生，这边请。石小姐，你没事吧？石小姐，想跑，你就想这么一跑了之了？你也太小瞧我公公了吧？这个噩梦怎么还没醒啊？大魔头到底什么时候才消失？石小姐，我现在可是你的救命恩人
，你就这么对我？救命恩人，我让你找我了吗？我求你了吗？你把我反锁在那个房间，我跑都跑不出来。我知道你是好人坏人，我不跑，那你对我欲行不轨怎么办呀、啊？欲行不轨。嗯。麻烦你照照镜子，看看你现在这副模样。我对女人的口味可没这么重。你如果没什么事了，就收拾收拾。我还有一些事情要跟你继续核实。这已经是第二天了，完了，我的审稿会彻底结束了，我的漫画也出版不了了。就是怪你，你为什么非得在昨天那么重要的节骨眼上耽误我呀？非得问我什么公公寓的事儿，我这损失你根本都赔偿不起，还有精神损失费。等我回去，一起找你算总账。算总账，好啊，那我现在就好好给你算一笔账。我请来的专业医疗团队，一天的酬劳你先结了吧。酬劳？这么狠？给你就给你，但是我得分期付款，没有现金，两年二十四个月没有利息，可以吗？我还没说完呢，正常的价格你是知道的，但昨天是在夜里，搭伙。我上哪儿给你弄这么多钱呢？本来就没有工作了，张志清，你干嘛找我呀？我在山边给你待着睡一宿挺好的，是你自己来找的。该说的我都说清楚了，不该说的我也什么都不知道。我现在应该回家了。刘小姐，其实从打一开始我们就没想把你怎么样，只要你如实的告诉我，三月二十号那天从凌晨到夜里你去干什么，见了什么人，你随时可以离开。三月二十号，三月二十号那天，我就待在自己家里，待在房间里一天，哪儿也没去。我的忍耐是有限度的，你不要敷衍我。你看，我不说你怀疑我，我说了你还怀疑我，这些问题你都问过了，我就隔了一天，在山林里待一宿，我也照样不知道。要不这样吧，你把你的医护团队找回来吧。你告诉他们我很好，我没事。你看我多健康，还活蹦乱跳的。你说，送客，送客，放我走了。你送我回去了，不会是送到别的地方了吧？不会了，小老板都说了让我送您回家。哦，我自己来。心急吃不了热豆腐。
顾总，我知道这次因为我的问题拖延了项目的时间，可可是我毕竟在幕市这么多年了，希望您能再给我一次机会。辞退你是公司的决定，不是我个人的。你也知道我手下各个部门，一个萝卜一个坑，我不留闲人的。我不会当闲人的。正是现实吧，早点把这个月的工资结了，去网上投投简历什么的。你在我这苦苦哀求要钱。我说过的话不会再说第二遍。穆总，刘总那边说想跟您约个时间见个面，关于上次并购案的那个事情，还是有需要有些细节要敲定一下。知道了。穆总好。哎，姐。徐小姐又来我们穆氏大厦了，最近拍戏不忙吗？嗯呃，姐，小迪是从片场来的，他最近戏很多，忙里偷闲，要不然我们两个都忙起来，很长时间都见不到面了。石小姐是个艺人，艺人的事情我不好评判，但是你不同，你刚接手公司，多少双眼睛盯着呢，你还是要多花心思在工作上。知道了，姐，小迪工作也很努力的，而且他经常跟我说。让我多向你请教，说你的工作经验远高于我，牧师能有今天的地位，跟你的打拼是密不可分的，是吗？看来石小姐对我们穆家的情况很了解嘛，不愧是和千初一起长大的青梅竹马。我好多也是听千初说的。穆总，开会的时间到了，我今晚还要加班，你们玩的开心点儿。那你早点回去。记得吃饭啊！哦，总算出来了。徐小姐，我们这次请您来嘛，确实很冒失。这阴差阳错呢，差点把您置于危险的处境。啊，除了错过初审会有点可惜，其他的倒还好了。还有你们那公公。那太暴烈了，他哥哥公寓是不是也跟他一个脾气啊？哎，您就千万别这么说啊，石小姐，我们大老板人非常好的，对我们这些属下特别照顾。他们俩兄弟感情很深，大老板出事之后，这小老板就一直走不出来了。你想啊，这早上还好端端出门的一人，到第二天就阴阳两隔了。这件事对小老板打击特别大，再加上他这人吧。平时就有点情绪化，所以才会做出一些出格的举动。哦，没关系。就是我始终没弄清楚的是，为什么公欧总觉得我跟他哥哥有什么关系？我完全都不认识他呀。这怎么说呢？我们肯定是掌握了一些证据，但不太方便告诉你。证据？什么证据啊？这个您就别深究了。我们真的是为了您好。其实小老板这个人啊，虽然表面上看起来很偏执，但本心很善良。你看你昨晚跑去山林，他第一时间就去救你，生怕你出什么事儿。是吗？嗯。没关系，的确没什么事儿，大家也是误会一场，我不会太计较的。
。喂，小丸子，石小念，你去哪儿了你？好，我们走，我错了。那个，我我那漫画怎么样了？主编是不是很生气啊？主编大发雷霆，出版的事儿，他悬了。那怎么办呀？你给我想想办法呀！我那个，现在只能编一个合适的理由去跟他道歉求情了。你知不知道，为了骗他，我连你被坏人带走这种事儿我都扯出来了。老实交代，你到底去哪儿了？小念，你这怎么受伤了？我没事，丸子。哎，不过这回被你说中了，我遇到的这个人真跟坏人差不多。坏人？嗯，我出门以后上的车，我以为是你给我叫的专车呢，我想都没想就上去了，结果客套好，给我拉到一个荒郊野外的大别墅去，特别大。石小念，不是我说你什么时候能学聪明点？哎呀，这不是重点。然后呢？然后，就被一个叫公公的人给叫走了。他就问我问题，我也不知道，他就一直问，一直问，我根本跟他没法交流。还有，他是什么恩亿科技副总裁？谁信呢？现在总裁要求也这么低呀、啊？哎，你快帮我想想我那个漫画的事儿啊！哎，你说的是皇宫的宫，欧洲的欧，叫宫欧是吗？应该是吧。你认识他呀？呀，谁不认识公公啊？是身高米八三，体重六十五公斤，拥有八块腹肌，年仅二十八岁的国际集团恩亿副总裁，公公吗？你知道的也太详细了吧？哎呀，反正挺高的。哎，小念，其实我觉得吧，你又不想告诉你去哪儿，你可以不说嘛。谁还没有点小秘密啊？真是，我说的是真的。喂，清楚啊，小迪啊，嗯，我们去日吉岛订婚，可以吗？原来你是要带我去日吉岛度假，是为了要给我订婚惊喜啊？怎么样，在那儿订婚好不好？嗯，可以啊，但是日吉岛那么热门，现在办典礼，预定恐怕来不及了吧？我跟他们预定部的人谈过了，给他讲了我们的故事，他很感动。已经同意把那天让给我们做订婚典礼了吗？这样啊，太好了。怎么了？怎么听起来好像不太高兴啊？没有，我怎么会不开心呢？日吉岛是我最喜欢的地方，只是没想到你还记得。怎么会忘呢？我答应过你，要带你看最美的日出。我记得你当时跟我说过。我很高兴，谢谢你啊。嗯、呃，我要去试镜了，有什么事情结束之后再聊吧。好，那先这样，那你试镜加油。日吉岛，日吉岛，都是他最喜欢的地方。这周的各个项目进度大体就是这样。我也按您的指示，把各个部门的人手都安排好了。您看，您这边还有什么意见？我随时做出调整。嗯，不错不错，调停得当啊！这几年确实是历练的不错呀。爸，哎，也是您教导有方。我教导有方。哎，那老爸今天就教教你喝茶。好嘞，慢点。哎，来。有件事情，我想听听您的看法，是关于签出订婚的事情。您不是一直都对石迪有些成见吗？而且您一贯看不上娶小明星进门的大富之家，怎么到签出这里就破例了呢？小雪啊，你弟弟打小就体弱多病啊，眼睛又不好。
，所以我一直就在想啊，只要他能把眼睛复明了，只要能身体好起来，只要他能天天开开心心的过日子，他想娶谁，他愿意干什么，就随他高兴吧。啊。可是我听说，这个石迪是个相当有手腕的女孩。嗯，你说这个女孩子如果没有手腕的话。他怎么可能让你弟弟娶她呀？啊，女孩子啊，在感情方面花点心思，这是对的。小雪啊，你放心，有爸爸在，他翻不出什么花样来。适当的给点甜头，就让他踏踏实实的照顾你弟。只要能让你弟弟开开心心的啊，那咱们一家人不就都开心了吗？啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，小念啊，你要是知道了什么事儿以后，千万要沉得住气，别冲动。有什么事儿回来跟我商量，我永远是你最坚强的后盾。我爸我妈又不会刁难我，没事儿，能有什么事儿？我回去看一下就知道了。哎，嗯，然后我回来以后跟你一起去跟总编道歉。嗯你什么时候到啊？哦，我在楼下，那我现在上去。好，好，好，妈等你啊。爸。呃，孩子他妈小念回来了。小念，你回来了，太好了，我跟你下饺子去。哎妈，别忙活了。我听说您哮喘病犯了，我特意回来看看您。啊，那个，我哮喘好多了，只是妈想见见你。啊，那个，今天的馅儿是妈特意为你包的，是呃你爱吃的韭菜鸡蛋，我先去给你下。妈。嗯，别麻烦了，我也不太饿，我看您没事，我就放心了。那我回去了。哎呀，你说你这孩子什么麻烦不麻烦的？到家了怎么能不吃饭呢？我就说嘛，只有石小念才是你们那个宝贝女儿，这饭特地给她做的。啊，小念，快坐，啊，这这就给你去下啊，去坐啊。去厨房添添水啊！哎，你干嘛？你干嘛进来呀？怪不得爸妈那么疼你，你才是那个知冷知热的女儿啊！不像我，做什么他们都不在意。爸妈对我们是一样的，他们也很在意你。得，不用跟我说，我不在乎。妈没跟你说吧？今天是我叫你回来的。我知道你对千珠还抱有幻想，我就是想告诉你，别做梦了，你没有机会的。我才不相信，千珠会一直误会下去的。你想怎么样？你觉得你还能再把千珠骗回来吗？蒙骗人的是你吧，小迪？做人要讲良心，你就不怕有朝一日被揭穿？千珠最讨厌别人骗她了，你不怕伤害她的感情吗？我现在管不了那么多了。现在千珠的女朋友是我，也只有我一个，你算什么呀？你在她心里什么都不是。他们姐妹俩吵架，什么时候听我的劝呢？还是你去合适，至少你说的话他们会听一点啊。哎，你，小迪，我从小到大处处向着你，因为你是我妹妹。可是，在千珠这件事上，我绝对不会让步的。我会让她知道，从小到大一直陪在她身边那个人是我，不是你。好啊，你现在去告诉她呀，你去跟她说呀，你跟她说，你看她相不相信你？你，你不要欺人太甚了。是。你是大明星，我是一个不入流的漫画家，可是我有跟他在一起的回忆。你敢打保票？你记得和他在一起的点点滴滴吗？不记得又怎么样？千珠还不是跟我求婚了？求婚？什么求婚啊？就是求我嫁给他呀！我才不信呢。你现在跟我说的话，我半句都不信。你看清楚了，这是千初跪下跟我求婚的时候亲手给我戴上的
。你要不相信，你就去网上搜一下呀。难道那么多人陪我一起骗你吗？不可能，简珠还没看我给她的漫画，她不会这么做的。她已经这么做了。你知道我们在哪儿订婚吗？日吉岛，景色很美的。千初说，是为了要完成我的心愿。日吉岛，那是我跟他约定要一起看日出的地方。好了好了好了，你们姐妹俩难得见面，就就就就不要再争吵了，好吗？好好说，好好说啊！我告诉你，石小念，我跟千初的订婚，你去也得去，你不去你也得给我去。还有，你对千初不要再有任何想法了，他是我的，他以后也只会是我的。小念啊，小弟就这么任性，你千万别往心里去啊！媒体上都是乱写。钱初怎么会跟小弟订婚呢？肯定都是骗我的清楚。你怎么找到这儿来的？小迪跟你说的吗？见了自己的责编孙杰平，然后回冰湖社去见了父母。有什么有价值的线索？我查到了石小姐提到的穆千初，昨天晚上刚刚跟女演员石迪求婚成功，而这个石迪啊，是石小姐同父异母的妹妹。相传石迪是因为一直陪伴在失明时期的穆千初身边，所以两个人日久生情。
，石笛和木琴出。哼，有意思啊！石小念现在在哪？啊，石小姐从庇护社区出来之后，这个情绪一直不大对劲，现在在城西小吃街的日料店里呢。她倒挺悠闲。从来没有见过哪个女的这么喜欢吃烤鸡皮。烤鸡皮怎么了？烤鸡皮很香啊。我可以的。我们为什么不做对主？我觉得这边挺好的，挺舒服的。快点吃，到时候回去晚了就要被阿姨发现了，我下次就不能带你出来玩了。我才不想回医院，疼得我都要长毛了。你再不吃，这些都归我了。我,我吃，我吃。你们姐妹俩的口味还真像。小迪以前也最喜欢吃烤鸡皮了，只不过当他当了演员之后，就不太敢吃了。我们要订婚的事，小迪有跟你说吗？其实小迪这个人，他也是嘴硬心软，虽然表面上看起来不饶人，但也还是会默默的难过。我知道你们姐妹间有些不愉快，所以我想在结婚之前，把所有能够干扰他的问题都解决掉。你能坦白的告诉我，是为什么吗？我们姐妹之间没什么不愉快的，只不过就是姐妹间打打闹闹吧。好，谢谢。你拒绝牵手的。装着送你的全世界我们要订婚的事，小弟有跟你说吗？要守就守全部，可誓言太潦草，领悟太仓促。姐妹之间的事，我多少听说过吧。你羡慕我跟她之间的感情，尤其是对我，抱有好感。这个我也不是不能理解。师弟，对你来说，是不是很重要？这些年的事情你也知道，虽然出国治疗这么多年没有见到，但小迪一直是我心里坚持下去的力量，他是无法被任何人取代的。所以，如果真的是因为我，那我也只能说抱歉。你是他姐姐，我们也很想得到你的祝福。我没法祝福你，我先出去一下
。说好回去好好想想。你倒是挺悠闲啊！哎，不能进去！放开我！放开我！干嘛呢？文艺科技的公屋，哎，看来是小弟想多了。放手！你和穆千初是什么关系？要你管。所以就是你接近穆千初不成功，就开始转移目标，勾引公寓了，是吗？你就胡说八道什么呀？你根本没有勾引公寓。那你勾引穆千初是为了什么？钱？继承权？我都说过了，我根本没有勾引千初，请你不要恶意揣测我，好不好？你既然不说，那就是默认了。你不要用你肮脏的思想带入到我的感情里。那你为何接近你的妹妹的男人的不放？你这是什么？是龌龊。你要么就是你这个人有道德瑕疵，要么就是在用感情做等价交换。是不是在你眼里，感情都可以用来等价交换啊？请你不要不分事情的真相就来恶意揣测我，好不好？还有，不要用你奇怪的三观带入到我和建筑、和建筑的感情里。我对你们的感情不感兴趣，我只想知道你接近公寓的目的是想交换什么，我只想知道事情的真相。这根本不存在的事，我给你什么真相啊？走过时光的堤岸，谁不是水面另一个倒影？颠倒悲喜，学会遗忘记忆。风试着将波折抚平，我试着将一切抹去。指尖有透明的墙，坚硬目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界。指尖有透明的墙，坚硬目光探索柔软的窗，颠倒沙漏是否能倒转时光？你拒绝牵手的邮件，装着送你的全世界，要给就给完全。手就手，全部。可誓言太潦草，领悟太仓促。那一段路，我们颠倒无数。这一场。